హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ గురు ఫ్యాక్ న్యూస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనము సచివాలయాల రెండో నోటిఫికేషన్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాము అలాగే ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను సో ఓపిక్గా మీరు ఉంటే సో మీకే అర్థమవుతుంది మీరు దేనికి అర్హులో ఏ పోస్టుకు అర్హులో దేనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు మీకే అర్థమైపోతుంది ఫ్రెండ్ ఇందులో అలాగే జిల్లాల పరంగా సో జిల్లాల వారీగా ఏవైతే పోస్టులు ఉన్నాయో ఆ పోస్టుల సంఖ్య అర్హత అలాగే ఏజు సో అన్నీ ఈ వీడియోలో చెప్పగలుగుతాను సో ఓపిక్గా అయితే వినండి ఫ్రెండ్స్ సచివాలయాల రెండవ నోటిఫికేషన్లో మనకు విడుదలైన పోస్టులు చూసుకుంటే పదహారు వేల రెండు వందల ఏడు ఖాళీలు అయితే ఏవైతే ఖాళీలు ఉన్నాయో లాస్ట్ టైం అవి భర్తీ చేస్తూ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేశారు దీనికి ఇంకా మూడు వేల పోస్టులను రిలీజ్ చేస్తామన్నారు సో అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇవైతే ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు సో ఖచ్చితంగా అయితే రిలీజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ చూద్దాము అలాగే మూడు వందల సచివాలయాలు కూడా ఏర్పా ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు సో ప్రస్తుతానికి అయితే దీని యొక్క నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది దీని యొక్క నోటిఫికేషన్ అయితే మనకు పెండింగ్ ఉంది సో చూడాలి అలాగే ఫ్రెండ్స్ మనకు పూర్తి వివరాలకైతే వెళ్ళిపోదాం వీడియోలో సో మన ఛానల్ని ఇప్పటిదాకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నదో ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదే మీరు చేయగలే మనకు ఫేవరు అలాగే మీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మరొక విషయం ఏమంటే టీటీడీలో జాబ్స్ పెట్టాం కదా సో చాలామంది కామెంట్స్లో అడుగుతున్నారు నోటిఫికేషన్ పంపండి అని సో ఇంకా అది నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ కాలేదండి సో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ కాగానే ఖచ్చితంగా అయితే పంపి మేమైతే వీడియో చేస్తాము సో దానికి కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటేనే మేము ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతుందో అప్పుడు వీడియో చేస్తాము మీకు నోటిఫికేషన్ స్టేటస్ బార్లో నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్ సో ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలు చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనము మొదటగా గ్రామ సచివాలయాలు చూద్దాము అలాగే తర్వాత వార్డు సచివాలయాలు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ గ్రామాల్లో ఏవే పోస్టులు వస్తాయో సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే గ్రామ సచివాలయాలు గ్రామ సచివాలయాలు ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయంటే పదహా పద్నాలుగు వేల అరవై ఒక పోస్టులకు రిక్రూట్మెంట్కి నోటిఫికేషన్ అయితే విడుదలైంది దీని ద్వారా పదమూడు రకాల పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు సో అవి ఏదో మనం క్లియర్గా వన్ బై వన్ తెలుసుకుందాము సో వీడియోని స్కిప్ చేస్తే మీరే నష్టపోతారు దేనికి అర్హుల్లో మీరు మిస్ అయిపోతారు ఫ్రెండ్స్ సో మేము వీడియోని స్కిప్ కాకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి మీ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ సోషల్ మీడియాస్లో కానీ అలాగే మీకు ఏమైనా ఉంటాయి కదా మీకు ఫేస్బుక్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ సో దాంట్లో కూడా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా వివరాలు అయితే తెలుస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ మొదటగా చూసుకుంటే పంచాయతీ కార్యదర్శి పంచాయతీ కార్యదర్శి గ్రేడ్ ఫైవ్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో ఖాళీలు టోటల్ స్టేట్ వైడ్ అండి ఇది అరవై ఒక్క ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ జిల్లాల వారిగా ఖాళీలు చూసుకుంటే శ్రీకాకుళంలో ఎనిమిది ఉన్నాయి విజయనగరంలో నాలుగు విశాఖపట్నంలో ఇరవై ఎనిమిది పశ్చిమ గోదావరిలో మూడు కృష్ణాలో పదహైదు గుంటూరులో ఒకటి నెల్లూరులో ఒకటి ప్రకాశంలో ఒకటి సో మిగతా జిల్లాలో అయితే పంచాయతీ సెక్రటరీ అయితే లేదు సో ఆ పోస్ట్ అయితే లేదు ప్రజెంట్ వచ్చిన నోటిఫికేషన్లో సో నెక్స్ట్ ఏదైనా వస్తే అప్పుడు వీడియో వీడియోలో చెప్తాం ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతం అయితే ఇది చూడండి సో దీనికి ఇది కేటగిరీ వన్లోకి వస్తుంది కేటగిరీ వన్లోకి ఏదేదో వస్తుంది పంచాయతీ సెక్రటరీ అలాగే మహిళా పోలీసు అలాగే వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ ఇంకోటి వచ్చి వార్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇవైతే కేటగిరీ వన్లో వస్తాయి ఈ నాలుగు పోస్టులకు ఒకే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో దీనికి చూసుకుంటే ఏదైనా డిగ్రీ ఉంటు ఏదైనా మీ దగ్గర ఏదైనా డిగ్రీ ఉంటే సో వాళ్ళంతా కేటగిరీ వన్ అయితే రాసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్ దీంట్లో అయితే ఎటువంటి సందేహాలు అయితే లేవు సో వయసు చూసుకుంటే ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఉండాలి జూలై ఒకటి నాటికి ఇరవై ఇరవైన సంవత్సరాన్ని నాటికి మీకు ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఉండాలి అలాగే ఎంపిక చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ సేమ్ ప్రీవియస్ ఎలా ఎంపిక చేశారో అలాగే రాత పరీక్ష పెడతారు నూట యాభై మార్కులకి సో పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి ఉంటాయి పార్ట్ ఏలో జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి డెబ్బై ఐదు ప్రశ్నలు వస్తాయి వీటికి డెబ్బై ఐదు నిమిషాల సమాధానాలను అయితే గుర్తించాలి పార్ట్ బి చూసుకుంటే జాగ్రఫీ హిస్టరీ ఎకనామీ పాలిటీ తదితర నుంచి ఈ డెబ్బై ఐదు ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఇందులో ఈ ప్రశ్నలను సాధించడానికి డెబ్బై ఐదు నిమిషాలు సమయం కేటాయిస్తారు సో కేటగిరీ వన్కి అయితే ఇదే సిలబస్ సో అన్నిటికీ ఇదే ఈ ఒక్క సిలబస్ మీరైతే చదివితే మీరు ఫోర్ ఎగ్జామ్స్కి ఫోర్ నాలుగు పోస్టులకు అయితే ప్రిపేర్ అయినట్టే సో ఇది పంచాయతీ కార్యదర్శి యొక్క వివరాలు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనము విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ చూద్దాం 
విఆర్ఓ గ్రేడ్ టూ చూసుకుంటే దీంట్లో ఖాళీలు ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు వందల నలభై ఆరు ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి సో జిల్లాల వారీగా ఖాళీలు చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ శ్రీకాకుళంలో పంతొమ్మిది ఉన్నాయి విజయనగరంలో డెబ్బై నాలుగు ఉన్నాయి విశాఖపట్నంలో యాభై ఉన్నాయి తూర్పుగోదావరిలో ఇరవై ఉన్నాయి పశ్చిమ గోదావరిలో ఎనిమిది ఉన్నాయి కృష్ణాలో ముప్పై నాలుగు గుంటూరులో మూడు నెల్లూరులో పన్నెండు ప్రకాశంలో రెండు అనంతపురంలో పదమూడు కర్నూలు తొమ్మిది కడప నాలుగు చిత్తూరు ఇరవై ఆరు సో ఇది వచ్చి కేటగిరి టూకి సంబంధించింది ఫ్రెండ్స్ కేటగిరి టూలో ఇది విఆర్ఓ సంబంధించింది సో ఇది గ్రూప్ ఏ కింద వస్తుంది అలాగే అర్హత చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ దీనికి పదో తరగతితో పాటు నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ నుంచి డ్రాఫ్ట్ మ్యాన్లో సర్వేయింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్గా సర్టిఫికేట్ ఈ ట్రేడ్తో ఉన్నత అర్హత కలిగిన వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు సో అర్హత చూసుకున్నారు కదా విఆర్ఓకి పదో తరగతితో పాటు నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఒకే వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ నుంచి డ్రాఫ్ట్ మ్యాన్స్లో సర్టిఫికేట్ పొంది ఉండాలి మీరు వాళ్ళు అర్హులు అలాగే వయసు చూసుకుంటే సేమ్ ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ అందరికీ ఓకే సో అన్ని ఎగ్జామ్లకు ఒకటే సో రాత పరీక్ష సేమ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా నూట ఎంభై మార్కులకు ఉంటుంది సో సేమ్ జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి యాభై ప్రశ్నలు వస్తాయి వీటికి యాభై నిమిషాల్లో సమాధానాలు గుర్తించాలి పడ్బీలో సర్వే డ్రాయింగ్ నుంచి వంద ప్రశ్నలు వస్తా అడుగుతారు ఇందులో ప్రశ్నలు చదివిన వంద నిమిషాల్లో సమయం కేటాయిస్తారు సో ఇది విఆర్ఓ గురించి సో అలాగే ఈఎన్ఎం చూసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈఎన్ఎం చూసుకుంటే ఖాళీలు సో ఆరు వందల నలభై ఐదు ఖాళీలు ఉన్నాయి సో వాళ్ళైతే క్లియర్ కట్గా ఇచ్చేసారు ఫ్రెండ్స్ జిఎన్ఎం వాళ్ళు అలాగే బిఎస్సి నర్సింగ్ వాళ్ళకు నాట్ ఎలిజిబుల్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని క్లియర్గా ఇచ్చేసారు మీరు కావాలంటే నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చూసుకుని చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ అప్లై చేసేసి సో మీరైతే అవస్థ పడకండి సో ఏ ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఏఎన్ఎం వాళ్ళకే సో ఈ ఏఎన్ఎంలో ఖాళీ చూసారు కదా ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది సో ఇప్పుడు జిల్లాల వారీగా చూసుకుంటే శ్రీకాకుళంలో ముప్పై ఆరు విజయనగరంలో నలభై ఆరు విశాఖపట్నంలో ఎనభై ఒకటి తూర్పుగోదావరిలో యాభై ఎనిమిది పశ్చిమ గోదావరిలో యాభై కృష్ణాలో నూట పన్నెండు గుంటూరులో ముప్పై నాలుగు నెల్లూరులో యాభై ఏడు ప్రకాశంలో పదహారు అనంతపురంలో పన్నెండు కర్నూలులో ముప్పై ఒకటి కడపలో ముప్పై ఐదు చిత్తూరులో ఎనభై సో ఇది వ్యా వ్యాకెన్సీస్ లిస్టు సో చూసారు కదా నెక్స్ట్ దీని యొక్క అర్హత చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ పదో తరగతితో పాటు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై నాలుగు నెలల ఎంపీహెచ్ఏ సో ఆ కోర్సు ఉత్తీర్ణత లేదా ఇంటర్మీడియట్ మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్ ఫీమేల్ కోర్సులో ఉత్తీర్ణత నిర్దేశించిన విధంగా అప్రెంటిస్షిప్ తమ పేరును నర్సింగ్ కౌన్సిల్ పారామెడికల్ బోర్డులో రిజిస్టర్ చేసుకొని ఉండాలి ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఫీమేల్స్ అండి కాంట్రాక్ట్ లేదా అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు వెయిటేజ్ కూడా ఉంటుందండి మీరు ఎవరైనా జాబ్ చేస్తూ ఉంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకు వెయిటేజ్ మార్క్ అనేది ఇస్తారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నర్సింగ్లో చేస్తున్నారు కదా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళకి వెయిటేజ్ మార్క్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే ఏజ్ చూసుకుంటే సేమ్ ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎంపీగా చూసుకుంటే సేమ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి వీళ్ళకి కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ పార్ట్ ఏలో జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి యాభై ప్రశ్నలు వస్తాయి వీటికి యాభై నిమిషాల్లో సమాధానం గుర్తించాలి ఓకే పార్ట్ బిలో ఎంపీహెచ్ఏ కోర్సు నర్సింగ్ ఫండమెంటల్స్ అలాగే కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ తదితరుల నుంచి వంద ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఇందులో ప్రశ్నలకు సాధించడం వంద నిమిషాల సమయం సో ఎవరైతే ఆల్రెడీ నర్సింగ్ సో ఎవరైతే జాబ్ కొట్టారో సో వీళ్ళైతే వీళ్ళ దగ్గర మెటీరియల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మీరు వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకోండి సో కలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర అయితే కొన్ని సూచనలు అయితే తీసుకోండి ఎలా చేయాలి ఏమి అనేది సో వాళ్ళకి అడిగి రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ మెటీరియల్స్ అన్నీ తీసుకొని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది అడగండి సో మేము కూడా ప్రయత్నిస్తాము ఖచ్చితంగా సో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అప్డేట్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇది ఫ్రెండ్స్ గ్రామ పశు సంవర్ధక అసిస్టెంట్ ఇక్కడ వెటర్నరీ అసిస్టెంట్లో ఖాళీలు చూసుకుంటే చూసుకోండి చాలా ఇప్పుడు వచ్చిన నోటిఫికేషన్లో చాలా ఎక్కువ పోస్టులు ఏవంటే వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ ఆరు వేల ఎనిమిది ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఖాళీలకు భర్తీ చేయనున్నారు రెండవ నోటిఫికేషన్ అలాగే జిల్లాల వారీగా ఖాళీలు చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ శ్రీకాకుళం రెండు ఐదు వందల ఇరవై ఒకటి విజయనగరం మూడు వందల పద్నాలుగు విశాఖపట్నం రెండు వందల తొంభై ఒకటి 
తూ తూర్పు గోదావరి మూడు వందల ఆరు పశ్చిమ గోదావరి నాలుగు వందల ముప్పై మూడు కృష్ణ ఆరు వందల పంతొమ్మిది గుంటూరు ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు నెల్లూరు నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది ప్రకాశం ఐదు వందల ఇరవై రెండు అనంతపురం ఆరు వందల పది కర్నూలు ఆరు వందల అరవై తొమ్మిది కడప నాలుగు వందల డెబ్బై చిత్తూరు ఆరు వందల తొంభై రెండు సో ఖాళీలు అయితే చూశారు కదా అర్హత రెండేళ్ళ యానిమల్ హస్బెండరీ పాలిటెక్నిక్ లేదా డైరీ అలాగే పోల్ట్రీ సైన్స్ ఒక సబ్జెక్ట్గా ఇంటర్మీడియట్ ఒకేషనల్ కోర్సు శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ నిర్వహించే రెండు నెలల డిప్లొమా కోర్సు లేదా ఇంటర్మీడియట్ ఒకేషనల్ కోర్సు పొంది ఉండాలి సో వయసు చూసుకుంటే సేమ్ ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎంపిక రాత పరీక్ష సేమ్ వన్ ఫిఫ్టీ పార్ట్ ఏలో చూసుకుంటే పార్ట్ ఏ పార్ట్ బిలలో నూట యాభై పార్ట్ ఏలో జనరల్ స్టడీసు మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి యాభై ప్రశ్నలు సేము అన్నిటికీ సో మ్యాక్సిమము ఈ పార్ట్ ఏ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ అన్ని ఎగ్జామ్లకు పార్ట్ ఏ అనేది కామన్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ బిలో చేంజెస్ ఉంటాయి అంతే పార్ట్ ఏ అందరూ పార్ట్ ఏ బాగా చదివేయండి సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి సో పార్ట్ ఏ అనేది కామన్ అన్ని ఎగ్జామ్స్కి సో పార్ట్ బి చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి సో వీళ్ళు నెక్స్ట్ పార్ట్ బిలో అనిమల్ హస్బెండరీ సబ్జెక్ట్ నుంచి వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనము చూసాం కదా ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ వెటర్నరీ అసిస్టెంట్కి మనకు వచ్చిన అప్డేట్స్లు చూసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ విత్ బైపిసి కోర్స్ చదివిన వాళ్ళకి అర్హులుగా పెట్టబోతున్నారని ఒక అమెండ్మెంట్ అయితే వచ్చింది సో ఇంకా అది అఫీషియల్గా అయితే రిలీజ్ కాలేదు సో చూద్దాము అమెండ్మెంట్ అఫీషియల్గా రాగానే వీడియో అయితే చేస్తాను సో నోటిఫికేషన్ అయితే మీకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ సిమ్మల్ని యాక్టివేట్ చేసి ఉంచుకుంటే ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇంటర్మీడియట్ విత్ బైపిసితో పెడితే చాలామంది అయితే దీంట్లో లాభా పొందుతారు అలాగే కొంతమంది అయితే కామెంట్స్లో వెటర్నరీ ఇంకా మిగిలున్నారు వెటర్నరీ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే సో ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్ వాళ్ళకి ఉన్న నాలెడ్జ్కి మీరు వెటర్నరీ వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కదా సో మీ మీ యొక్క సబ్జెక్ట్కి వాళ్ళకైతే కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది మీకు కొంచెం పర్వాలేదు సో ఆల్రెడీ మీరు ఎగ్జామ్ కూడా రాశారు పేపర్ ఎలా వస్తుందని సో ఇది పోటీ పరీక్ష కాబట్టి ఎవరైతే నాలెడ్జ్ పెడతారో సో వాళ్ళకైతే జాబ్ పక్కా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గ్రామ ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్ ఖాళీలు చూసుకుంటే అరవై తొమ్మిది ముందు మనం గ్రామాల గురించి చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాం తర్వాత వాడు చెప్దాము సో అలాగే వెయిటేజీ అన్ని ఫీజులు లాస్ట్లో చెప్తాను సో స్కిప్ కాకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో గ్రామ ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్లో అరవై తొమ్మిది ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి జిల్లాల వారీగా చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ శ్రీకాకుళం విజయనగరం నాలుగు విశాఖపట్నం తొమ్మిది తూర్పుగోదావరి ఎనిమిది పశ్చిమ గోదావరి తొమ్మిది కృష్ణ ఐదు గుంటూరు నాలుగు నెల్లూరు ఐదు ప్రకాశం ఐదు అనంతపురం మూడు కర్నూలు ఆరు కడప రెండు చిత్తూరు రెండు సో దీని యొక్క అర్హత ఫిషరీస్ డిప్లొమా ఇంటర్ విత్ వొకేషనల్ కోర్సు ఫిషరీస్ ఆక్వాకల్చర్ పొందుండాలి అలాగే బిఎఫ్ఎస్సి బిఎఫ్ఎస్సి ఫిషరీస్ బిఎఫ్ బిఎస్సి ఆక్వాకల్చర్ చేసిన వాళ్ళు ఫిషరీస్ అండ్ సైన్స్ ఫిషరీస్ బయాలజీ ఆక్వాకల్చర్ అలాగే క్యాప్చర్ అండ్ కల్చర్ ఫిషరీస్ చేసిన వాళ్ళు మెరైన్ బయాలజీ కోస్టల్ ఆక్వాకల్చర్ ఓషనోగ్రఫీ ఇండస్ట్రియల్ ఫిషరీస్ సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అయితే దీనికి అప్లై చేస్తారు సో ఏ చూసుకుంటే ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ అలాగే దీనికి కూడా నూట యాభై మార్కులకు ఉంటుంది పార్ట్ ఏ సేమ్ సబ్జెక్టు ఇంకా పార్ట్ బి చూసుకుంటే బయాలజీ మీ మీ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ గురించి వస్తాయండి బయాలజీ ఆఫ్ ఫిష్ అండ్ ప్రాన్స్ నుంచి అలాగే ఇవి సిలబస్ సీడ్ ప్రొడక్షను పాన్ మేనేజ్మెంటు ఫిష్ అండ్ ప్రాన్ ప్రాన్ ఫీడ్ మేనేజ్మెంటు మెరైన్ ఫిషరీసు ఆక్వాకల్చరు గీర్ అండ్ క్రాఫ్టు హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ తదితరుల నుంచి వంద ప్రశ్నలు అయితే అడుగుతారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది అలాగే నెక్స్ట్ గ్రామ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ చూసుకుంటే ఖాళీలు చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ పదిహేడు వందల ఎనభై రెండు ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి టోటల్ రాష్ట్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లాల వారీగా ఖాళీలు చూసుకుంటే శ్రీకాకుళం యాభై ఆరు విజయనగరం యాభై ఎనిమిది విశాఖపట్నం రెండు వందల నలభై ఏడు తూర్పు గోదావరి నూట అరవై ఒకటి పశ్చిమ గోదావరి తొంభై మూడు కృష్ణ నూట ఇరవై తొమ్మిది గుంటూరు డెబ్బై నాలుగు నెల్లూరు నూట రెండు ప్రకాశం నలభై అనంతపురం నూట ఎనభై మూడు కర్నూలు తొంభై రెండు కడప నూట యాభై తొమ్మిది చిత్తూరు మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది సో ఇవి ఖాళీల గ్రామ హార్టికల్చరు 
సో దీని యొక్క అర్హత చూసుకుంటే ఎస్ సేము అర్హత బిఎస్సి బీటెక్ హార్టికల్చర్ అలాగే బిఎస్సి ఆనర్స్ హార్టికల్చర్ డిప్లొమా ఇన్ హార్టికల్చర్ సో ఇవి చేసి ఉండాలి ఈ అర్హత పొంద అర్హత ఈ అర్హతతో ప్రభుత్వ శాఖ కాంట్రాక్ట్ లేదా అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో పనిచేస్తున్న వారికి వెయిటేజ్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే అవుట్ సోర్సింగ్లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో పనిచేస్తున్న వారికి వెయిటేజ్ ఉంటుంది సో అది సో ఇక్కడ ఎగ్జామ్ సేము పార్ట్ ఏ నూట యాభై మార్కులకి ఇది కూడా పార్ట్ ఏ సేమ్ సిలబస్ పార్ట్ బిలో చేంజెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చూసుకుంటే పా పార్ట్ ఏలో జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ అబిలిటీ నుంచి అలాగే వీటికి యాభై నిమిషాల్లో సమాధానం గుర్తించారు పార్ట్ బిలో హార్టికల్చర్ సబ్జెక్ట్స్ సో ఆ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి వస్తాయి సో ఇది హార్టికల్చర్ గురించి అలాగే గ్రామ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పోస్టు అగ్రికల్చర్ చేసిన వాళ్ళకి ఐదు వందల ముప్పై ఆరు ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి ఇంకా జిల్లాల వారిగా చూసుకుంటే శ్రీకాకుళంలో అరవై మూడు విజయనగరం అరవై తొమ్మిది విశాఖపట్నం పదహారు తూర్పుగోదావరి నూట పద్దెనిమిది పశ్చిమ గోదావరి ఇరవై నాలుగు కృష్ణ పదహైదు గుంటూరు పద్నాలుగు నెల్లూరు నూట యాభై ప్రకాశం పదహైదు అనంతపురం ఒకటి కర్నూలు తొమ్మిది కడప ఆరు చిత్తూరు ముప్పై ఆరు సో ఇవి ఖాళీలు అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్కి సో అర్హత చూసుకుంటే బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చేసి ఉండాలి బిఎస్సి కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ బీటెక్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే రెండేళ్ళ డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ లేదా రెండేళ్ళ డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అర్హులే సో సీడ్ టెక్నాలజీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వాళ్ళ చేసి ఉండాలి మూడేళ్ళ డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ సో ఏ చూసుకుంటే సేమ్ దీని కూడా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది పార్ట్ ఏ సేమ్ పార్ట్ బి మీ అగ్రికల్చర్ గురించి ఈ సబ్జెక్టుల గురించే ప్రశ్న అయితే వస్తాయి ఇవి ఫ్రెండ్స్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్కి నెక్స్ట్ సెరికల్చర్ అసి అసిస్టెంట్ చూసుకుంటే నలభై మూడు ఖాళీలు ఉన్నాయి సో దీని శ్రీకాకుళం మూడు విజయనగరం రెండు విశాఖపట్నం ఒకటి తూర్పుగోదావరి రెండు పశ్చిమ గోదావరి ఐదు కృష్ణ నాలుగు ప్రకాశం నాలుగు అనంతపురం ఐదు కర్నూలు మూడు కడప ఒకటి చిత్తూరు పదమూడు సో ఇది సెరికల్చర్ యొక్క ఖాళీలు దీనికి అర్హత చూసుకుంటే సెరికల్చర్ ఇంటర్మీడియట్ ఒకేషనల్ బి చేసి ఉండాలి ఇంకా బిఎస్సి సెరికల్చర్ వాళ్ళు బిఎస్సి పీజీ డిప్లొమా ఇన్ సెరికల్చర్ వాళ్ళు ఎంఎస్సి సెరికల్చర్ సెరి బయోటెక్నాలజీ అప్లైడ్ సైన్స్ విత్ సెరికల్చర్ వాళ్ళు అర్హులు ఈ పోస్ట్కి సో ఈ వయసు సేము ఇంకా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ పార్ట్ బిలో సెరికల్చర్ సబ్జెక్ట్ నుంచి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సో ఇవి గ్రామ సచివాలయం యొక్క వివరాలు అలాగే ఇప్పుడు గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళు వాటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ అదే ఇక్కడ గ్రామ వార్డు మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శి ఇచ్చేసి ఉన్నారు సో దీని ఖాళీలే మహిళా పోలీస్ అండి ఇవి ఏడు వందల అరవై రెండు మహిళలు మాత్రమే ఈ పోస్టుకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని క్లియర్గా ఇచ్చేసారు లాస్ట్ టైం చాలామంది జిఎన్ఎం వాళ్ళు అలాగే బిఎస్సి నర్సింగ్ వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయినారు సో క్లియర్ కట్గా ఇస్తూ వస్తారు లాస్ట్ టైం రెక్టిఫై చేసుకొని అలాగే ఈ ఏడు వందల అరవై రెండులో ఈ జిల్లాల వారిగా చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ శ్రీకాకుళంలో నలభై ఐదు విజయనగరం డెబ్బై రెండు విశాఖపట్నం తొంభై తూర్పుగోదావరి తొంభై తొమ్మిది పశ్చిమ గోదావరి పద్దెనిమిది కృష్ణ డెబ్బై రెండు గుంటూరు యాభై ఒకటి నెల్లూరు ఇరవై మూడు ప్రకాశం నూట ఇరవై నాలుగు అనంతపురం నలభై ఆరు కర్నూలు ఇరవై మూడు కడప పదిహేడు చిత్తూరు ఎనభై రెండులో ఈ మహిళా పోలీసు వ్యాకెన్సీలు అయితే ఉన్నాయి అర్హత చూసుకుంటే ఇది కేటగిరీ వన్ కింద వస్తుంది ఏదైనా డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏదైనా మీ దగ్గర బిఎస్సి బీకామ్ ఏదైనా డిగ్రీ ఉంటే కేటగిరీ వన్ నాలుగు పోస్టులకి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏ సేము దీనికి కూడా రాత పరీక్ష కేటగిరీ వన్లో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము సో సేమ్ సిలబస్ సేమ్ సిలబస్ అండి కేటగిరీ వన్కి సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూలో చూసుకుంటే ఐదు వందల డెబ్బై ఖాళీలు ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్లో అలాగే జిల్లాల వారిగా చూసుకుంటే శ్రీకాకుళంలో అరవై విజయనగరం ఎనభై ఒకటి విశాఖపట్నం ఇరవై నాలుగు తూర్పుగోదావరి యాభై పశ్చిమ గోదావరి అరవై ఆరు కృష్ణ ముప్పై ఐదు గుంటూరు ముప్పై నెల్లూరు ముప్పై ఐదు ప్రకాశం డెబ్బై నాలుగు అనంతపురం పంతొమ్మిది కర్నూలు ముప్పై నాలుగు కడప పన్నెండు చిత్తూరు యాభై అర్హత డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ సో సివిల్ సబ్జెక్ట్ డిప్లొమా ఉన్న వాళ్ళు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ సివిల్ అయి ఉండాలి సివిల్ వాళ్ళు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకి అర్హులు ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఏ చూసుకుంటే సేమ్ ఎయిటీన్ టు ఫార్
సో దీనికి కూడా అర్హత చూసుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి అలాగే పార్ట్ ఏ పార్ట్ ఏలో జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ లబడి సేము పార్ట్ ఏ అందరికి సేము పార్ట్ బీలో సివిల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి మీకైతే వస్తాయి సిలబస్ అయితే ఈ మరొక వీడియోలో చెప్తాను కావాలంటే కూడా మీకు క్లియర్ కట్గా డిజిటల్ అసిస్టెంట్ చూసుకుంటే ఇది పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ సిక్స్ అండి ఇది వెయ్యిన్ని నూట ముప్పై నాలుగు ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి సో జిల్లాల వారీగా ఖాళీలు చూసుకుంటే శ్రీకాకుళం నూట ఇరవై నాలుగు విజయనగరం నూట నలభై తొమ్మిది విశాఖపట్నం ముప్పై మూడు తూ తూర్పుగోదావరి నూట ఇరవై తొమ్మిది పశ్చిమ గోదావరి నూట పదిహేడు కృష్ణ ముప్పై ఒకటి గుంటూరు పదహారు నెల్లూరు నలభై ఆరు ప్రకాశం నూట పదహైదు అనంతపురం నూట పంతొమ్మిది కర్నూలు నూట పదకొండు కడప ఇరవై ఒకటి చిత్తూరు నూట ఇరవై మూడు సో ఇవి డిజిటల్ అసిస్టెంట్ యొక్క ఖాళీలు సో దీని యొక్క అర్హత చూసుకుంటే డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ అలాగే ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్యూటర్స్ ఐటీ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లేదా బీ బీసీఏ ఎంసీఏ చేసేవాళ్ళు లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఏదో సబ్జెక్ట్ ఉన్నవాళ్ళు బీఎస్సీ బీకామ్లో సో వాళ్ళంతా అర్హులే ఈ డిజిటల్ అసిస్టెంట్కి కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నాయి ఉంటే ఇలా అర్హులే ఫ్రెండ్స్ సో సిలబస్ అదే పార్ట్ బీలో మాత్రం ఈ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇది చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ గ్రామ సర్వేయర్ గ్రేడ్ త్రీ ఇది కేటగిరీ టూ సంబంధించి ఖాళీలు పన్నెండు వందల యాభై ఐదు జిల్లాల వారీగా చూసుకుంటే శ్రీకాకుళం నూట యాభై తొమ్మిది విజయనగరం నూట యాభై ఒకటి విశాఖపట్నం నూట పదకొండు తూర్పుగోదావరి ముప్పై ఆరు పశ్చిమ గోదావరి నూట యాభై ఐదు కృష్ణ డెబ్బై గుంటూరు పదహారు నెల్లూరు నూట తొమ్మిది ప్రకాశం నూట నలభై నాలుగు అనంతపురం పంతొమ్మిది కర్నూలులో నూట నలభై కడప పద్నాలుగు చిత్తూరు నూట నూట ముప్పై ఒకటి ఫ్రెండ్స్ సారీ నేషనల్ ఈ అర్హత చూసుకుంటే ఈ గ్రామ సర్వేయర్కి నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ నుంచి డ్రాఫ్ట్ మ్యాన్స్ డ్రాఫ్ట్ మ్యాన్లో సర్వేయింగ్ ఒక సబ్జెక్టుగా సర్టిఫికెట్ లేదా ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ సర్వేయింగ్ లేదా సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో డిప్లొమా లేదా బీఈ బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఏపీ కమి కమిషనర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సర్వే సి సెటిల్మెంట్స్ అండ్ రికార్డ్ జారీ చేసిన సర్వే ఎయర్ సర్టిఫికెట్ అయి ఉంటే ఈ విలేజ్ సర్వేయర్ పోస్టులకి అర్హులు వాళ్ళైతే ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు సో వీళ్ళకు కూడా సేమ్ ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంటుంది సో సిలబస్ చూసుకుంటే పార్ట్ బి మాత్రం మీ యొక్క సర్వేర్ సబ్జెక్ట్ నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి నెక్స్ట్ గ్రామ సంక్షేమ విద్యా అసిస్టెంట్ సో తొంభై ఏడు ఖాళీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ శ్రీకాకుళంలో ఇరవై ఏడు విజయనగరం పద్నాలుగు విశాఖపట్నం ఎనిమిది తూర్పుగోదావరి పద్నాలుగు పశ్చిమ గోదావరి ఏడు కృష్ణ మూడు గుంటూరు మూడు ప్రకాశం ఏడు అనంతపురం ఒకటి కర్నూలు ఎనిమిది కడప ఒకటి చిత్తూరు నాలుగు అర్హత ఏదైనా డిగ్రీ సో ఇది కేటగిరీ వన్ కింద వస్తుంది కదా సో అదే ఫ్రెండ్స్ సో దానికి సిలబస్ కూడా సేమ్ అన్నిటికీ ఒకటే సో ఏజ్ ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఉండాలి సో కేటగిరీ వన్కి సంబంధించి అన్నిటికీ ఒకే సిలబస్ మనం ఆల్రెడీ ముందుగానే డిజ డిస్కస్ చేసాము నెక్స్ట్ ఈ వార్డులలో చూసుకుంటే రెండు వేల నూట నలభై పోస్టులకు భర్తీ చేయనున్నారు ఫస్ట్ వార్డు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ చూసుకుంటే నూట ఐదు సో ఇది కూడా కేటగిరీ వన్లో భాగంగానే సో ఖాళీలు చూసుకుంటే శ్రీకాకుళం రెండు విజయనగరం రెండు విశాఖపట్నం నలభై రెండు తూర్పుగోదావరి పదహారు పశ్చిమ గోదావరి పన్నెండు కృష్ణ పదిహేడు గుంటూరు ఒకటి నెల్లూరు రెండు ప్రకాశం ఒకటి కర్నూలు మూడు కడప ఒకటి చిత్తూరు ఆరు సో అర్హత ఏదైనా డిగ్రీ కేటగిరీ వన్ కాబట్టి సిలబస్ ఇంకా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సేమ్ సిలబస్ ఇంకా క్లియర్ కట్గా కావాలంటే మరొక వీడియోలో అయితే చూడండి వేచి చూడండి అప్పటిదాకా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అయితే మరొక వీడియోలో అర్హతల గురించి సారీ సిలబస్ గురించి చెప్తాను వార్డు అమ్యూనిటీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ టూ చూసుకుంటే ఖాళీలు మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి శ్రీకాకుళం తొమ్మి తొమ్మిది విజయనగరం పది విశాఖపట్నం పదకొండు తూర్పుగోదావరి ముప్పై పశ్చిమ గోదావరి నలభై ఐదు కృష్ణ పదమూడు గుంటూరు పదహారు నెల్లూరు యాభై ప్రకాశం ఇరవై ఒకటి అనంతపురం ఇరవై డెబ్బై రెండు కర్నూలు యాభై మూడు కడప పదకొండు చిత్తూరు ముప్పై ఇది ఖాళీలు అర్హత చూసుకుంటే పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా వాళ్ళు సివిల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అయి ఉండాలి లేదా అంతకు మించిన అర్హత కూడా ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఏజ్ సేము ఎంపిక నూట యాభై మార్కులకు ఉంటుంది సో పార్ట్ ఏ సేము జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ అబిలిటీ పార్ట్ బి ఎంచుకున్న సబ్జెక్ట్ సివిల్స్ మెకానికల్ నుంచి మీకు ప్రశ్నలు అయితే అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వార్డు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ చూసుకుంటే వంద ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి సో ఇది కూడా కేటగిరి వన్నే సో అందుకే సిలబస్ కూడా ఇయ్యలేదు ఇక్కడ సో అన్న కేటగిరీ వన్ నాలుగు పోస్టులకు ఒకటే సిలబస్ ఖాళీలు చూసుకుంటే శ్రీకాకుళం రెండు
కడప నాలుగు చిత్తూరు పది కంప్యూటర్ అర్హత కంప్యూటర్ సైన్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంసీఏ చేసిన వాళ్ళు అయి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ వాడు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ సెక్రటరీకి వాడు ఎడ్యుకేషన్ దీనికి అర్హత సో ఎనీ డిగ్రీ కాదు ఇది కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంసీఏ చేసి ఉండాలి సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే వార్డు ప్లానింగ్ అండ్ రెగ్యులేషన్ సెక్రటరీ చూసుకుంటే గ్రేట్ టూ ఇక్కడ ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి సో శ్రీకాకుళంలో పదహైదు విజయనగరం పద్నాలుగు విశాఖపట్నం నూట పదహైదు తూర్పుగోదావరి ఎనభై రెండు పశ్చిమ గోదావరి నలభై ఎనిమిది కృష్ణా నూట రెండు గుంటూరు నూట ఐదు నెల్లూరు డెబ్బై నాలుగు ప్రకాశం ముప్పై ఎనిమిది అనంతపురం యాభై ఏడు కర్నూలు అరవై రెండు కడప నలభై ఆరు చిత్తూరు ఎనభై ఆరు సో అర్హత పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఎల్ఏఏ బిఆర్కు బి ప్లానింగ్ అంతకు మించిన అర్హత పొందిన వాళ్ళు అర్హులు సో ఇంకా సిలబస్ చూసుకుంటే పాట ఏ సేము పార్ట్ బి వచ్చి మీ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ ఎంచుకున్న సబ్జెక్ట్ నుంచి అడుగుతారు సో సిలబస్ మనం చూద్దాము వార్డ్ శానిటేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్రటరీ గ్రేట్ టూ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఖాళీలు ఐదు వందల పదమూడు శ్రీ కా జిల్లాల వారిగా చూసుకుంటే శ్రీకాకుళంలో ఆరు అలాగే విజయనగరంలో ఐదు విశాఖపట్నం నూట ఇరవై తొమ్మిది తూర్పు గోదావరి ఇరవై నాలుగు పశ్చిమ గోదావరి పద్దెనిమిది కృష్ణ నూట పదకొండు గుంటూరు నలభై నాలుగు నెల్లూరు ఇరవై ఐదు ప్రకాశం పది అనంతపురం ముప్పై ఒకటి కర్నూలు తొమ్మిది కడప ఇరవై ఆరు చిత్తూరు డెబ్బై ఐదు ఇక్కడ అర్హత చూసుకుంటే డిగ్రీ సైన్సెస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ చదివిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఈ వా ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్రటరీ పోస్ట్కి అర్హులే ఫ్రెండ్స్ ఇది వార్డుది సో పార్ట్ బి మాత్రం సిలబస్ చూసుకుంటే ఈ మీ యొక్క సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్లో అయితే ఉంటాయి నెక్స్ట్ వార్డు వార్డు వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెక్రటరీ గేట్ టూ చూసుకుంటే ఖాళీలు రెండు వందల పదమూడు ఉన్నాయి శ్రీకాకుళం ఆరు విజయనగరం ఐదు విశాఖపట్నం నలభై నాలుగు తూర్పుగోదావరి ఇరవై పశ్చిమ గోదావరి ఎనిమిది కృష్ణ ముప్పై గుంటూరు పదహైదు నెల్లూరు పద్దెనిమిది ప్రకాశం ఐదు అనంతపురం మూడు కర్నూలు ఎనిమిది కడప పదమూడు చిత్తూరు ముప్పై ఎనిమిది సో అర్హత చూసుకుంటే ఫ్రెండ్ డిగ్రీ ఆర్ట్స్ హ్యుమానిటీస్ అయి ఉండాలి అంతకు మించిన ఉన్నత విద్య అయినా పర్లేదు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏ చూసుకోండి సేము ఇక్కడ పార్ట్ బిలో జనరల్ స్టడీస్ ఇది పార్ట్ ఏ సో పార్ట్ బిలో సబ్జెక్ట్స్ సో వీళ్ళైతే సబ్జెక్ట్స్ గురించి అయితే ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది మీ యొక్క సబ్జెక్ట్స్లో పరంగా ఇస్తారని ఇచ్చేసారు నేనైతే మరొక వీడియో అయితే చెప్తాను ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏమంటే నెగిటివ్ మార్కులు ఉంటాయా లేదా అంటున్నారు సో నెగిటివ్ మార్కులు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ప్రతి తప్పు ప్రశ్నకు పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది కట్ అవుతుంది ఫోర్ రాంగ్గా పెడితే సో వన్ మార్క్ అనేది కట్ అవుతుంది సో మీరు రాసిన దాంట్లో నుంచి కట్ అవుతూ వెళ్తాయి సో దానికి అయితే మీరు ఖచ్చితంగా తెలియని క్వశ్చన్ అయితే వదిలేండి ఫ్రెండ్స్ దానికి వచ్చిన మార్కులు కూడా వెళ్ళిపోతాయి నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ నెగిటివ్ మార్క్స్ పెట్టడం కన్నా వదిలేయడం మంచిది తెలియని క్వశ్చన్స్కి సో ఈసారి అయితే మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి నెగిటివ్ మార్క్స్ అయితే ఉన్నాయి సో వెయిట్ చూసుకుంటే ఎవరైతే అవుట్ సోర్సింగ్లో అలా పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళకైతే అర్హత ఉన్న వారికి ఎంపికలో వెయిటేజ్ అని అయితే ఇస్తారు సో అవుట్ సోర్సింగ్లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో పనిచేస్తున్న వారికి ఇస్తా వెయిటేజ్ ఇస్తారంటున్నారు ఒక ఉద్యోగానికి ఆ శాఖలో ఉన్న నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఈ వెయిటేజ్ వేరువేరుగా ఉంటుంది గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో పనిచేయడానికి ప్రభుత్వం కొత్తగా నియమించే ఉద్యోగులకు మొదటి రెండేళ్లను ప్రొబేషనరీ కాలంగా భావిస్తారు సో ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ అయితే ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ శాలరీ అయితే ఉంటుంది రెండేళ్ళ తర్వాత మీ యొక్క శాలరీస్ అన్నీ పర్మనెంట్ అవుతాయి ఈ శాఖలు అయితే పర్మనెంట్ చేస్తూ మీకు అయితే ప్రమోషన్స్ ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అలాగే జీతాలు కూడా పెరుగుతాయి ఇంకా ముఖ్య సమాచారం అంటున్నారు సో ఇక్కడ ఆన్లైన్ ద్వారా మీరు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇందుకు అభ్యర్థులు ముందుగా వారి బయోడేటా వివరాలను వన్ టైం అంటే ఓటీపీఆర్ సో ఆల్రెడీ చేసుకున్నారు కదా సో దాని గురించి అయితే ఒక వీడియో చేస్తానులేండి సో దా మీరు అక్కడ వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు దరఖాస్తు చివరి తేదీ ముప్పై ఒకటి తేదీ సో రెండు వందల ఫీజు సో ఎస్సీ ఓసీ వాళ్ళకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతా ఉంది టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ సో ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను సో మనకు మన దగ్గర ఒక స్క్రీన్ షాట్ కూడా ఉంది సో ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ చెప్పాను ఓసీ వాళ్ళకి అప్లికేషన్ ఫీ టూ హండ్రెడ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ టూ హండ్రెడ్ క్యాండిడేట్స్ అప్లై ఫీ నాన్ లోకల్ అప్లై చేసుకుంటే వంద రూపాయలు సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓసీ వాళ్ళకి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పీహెస్సీ ఎక్స్ సర్వీస్ వాళ్ళకి టూ హండ్రెడ్ మాత్రమే ఇక్కడ అయితే లేదు సో ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ వెబ్సైట్లు చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇవే వెబ్సైట్లు
మనకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి నలుగురికి చెప్పమంటే కూడా మాకు మా మెయిల్ టెక్ గురు ఫ్యాక్ట్ న్యూస్ డా ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ జీరో టెక్ గురు ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ జీరో అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్లో కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మేము వేస్తూ ఉంటాము సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకైతే క్లియర్ కట్గా అయితే మనం ఇప్పటిదాకా జిల్లాల వారిగా ఖాళీలు అర్హతల గురించి అయితే క్లియర్గా చెప్పేసాము సిలబస్ కావాలంటే మీరు ఏ పోస్టులకు అప్లై చేసుకుంటున్నారో పోర్టల్లో అయితే నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరైతే చూడండి ఒకసారి అర్థం కాకపోతే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే అడగండి ఖచ్చితంగా చెప్పేదానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో సో ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మన ఛానల్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తే ఇలాంటివి చాలా నోటిఫికేషన్లు అయితే వస్తూనే ఉంటాయి ఖచ్చితంగా వీడియో చేస్తాము సో ఇంత ఈజీ ప్రాసెస్లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలిగే మన ఛానల్ని ఇంప్రూవ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మోటివేషన్ చేయండి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్